അക്യൂട്ട് ക്രോണിക് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ആർത്രൈറ്റസ് പല തരത്തിലുള്ള ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ആണ് വേറെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ആങ്കൈലോസിങ് സ്പോണ്ടലൈറ്റിസ് അതുപോലെ ജുവനൈൽ സ്പോണ്ടലൈറ്റിസ് ടി ബി അല്ലെങ്കിൽ ലൈംസ് ഡിസീസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷ്യസ് സ്പോണ്ടലൈറ്റിസ് സോറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് പല തരത്തിലുള്ള ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നാച്ചുറോപ്പതയിൽ ഇതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അറിയാം ഇതൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ഇ എസ് ആർ കൂടുതലായിരിക്കും അവരുടെ ബ്ലഡ് വൈറ്റൽസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം നമുക്ക് അവരുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ആ ഒരു പെയിൻഫുൾ ജോയിൻറ്റിൽ കൈ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അവിടെ വാംത് ഉണ്ടാവാം അതിലൊരു ചൂടും അതിൽ റെഡ്നെസ് ഉണ്ടാവാം ഒരു അതിൻ്റെ കളർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാം ഇതെല്ലാം തന്നെ ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഗൗട്ടി ആർത്രൈറ്റിസും വരാം സ്യൂഡോ ഗൗട്ടി ആർത്രൈറ്റിസ് എന്നൊരു വെറൈറ്റിയും ഉണ്ട് ഈ യൂറിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ കൂടുന്ന കൂടിയതിന് ശേഷം ആ കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ അത് ബോഡിയിൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിട്ട് രൂ രൂപാന്തര പ്രാപിച്ച് എസ്പെഷ്യലി ആങ്കിൾ ജോയിൻസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് കാലിൻ്റെ ജോയിൻസിൽ വന്നത് വന്നിട്ട് അത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പിന്നെ മസിൽസിനെയും ടെൻഡൻസിനെയും ലിഗമെൻസിനെയും ഒക്കെ ഇഞ്ചുറി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വരുന്നത് ഗൗട്ടി ആർത്രൈറ്റിസ് ആണ് അതൊരു അറ്റാക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഇന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കൂടുതലാകുന്നു അത് ഈ ഒരു ആർത്രൈറ്റിസിലേക്ക് ഗൗട്ടി ആർത്രൈറ്റിസിൽ എത്തുന്നു പൊതുവെ ഒരുപാട് ക്ലയൻസ് വരെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ ഗൗട്ടി ആർത്രൈറ്റിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം യൂറിക് ആസിഡ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം ശരിയാണ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ഇപ്പം ഇറച്ചി മാംസം ഇതെല്ലാം കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ലൊരു രീതി തന്നെയാണ് അതിൽ കൂടാതെ സെലറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവൈലബിൾ ആണ് എങ്കിൽ സെലറി കുക്കുമ്പർ കോമ്പിനേഷനുള്ള ജ്യൂസ് കഴിക്കുന്നത് ഗൗട്ടി ആർത്രൈറ്റിസും നല്ലൊരു ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണം ധാരാളം കഴിക്കുക ഇത് ഇൻ ജനറൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്ലൈൻ ഫുഡ് ശരീരത്തിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പഴം പച്ചക്കറികൾ ധാരാളം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ആൽക്ലിനിറ്റി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം അതൊരു നല്ല ഹീലിംഗ് പ്രൊസീജിയറും കൂടിയാണ് ഈ ആർത്രൈറ്റിസ് കൊണ്ട് ഇപ്പം പതിനഞ്ച് സ്റ്റഡീസ് പലപ്പോഴും പറയുന്ന പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരോളം ഇന്ത്യൻസ് ആർത്രൈറ്റിസിനെസ് എഫക്റ്റഡ് ആണ് ശരിയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്സ് കറക്റ്റ് എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ക്ലിനിക്കൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന പേഷ്യൻസിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്കും ഇന്ന് പ്രായ ഭേദം അന്യ ആർത്രൈറ്റിസ് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലും തെറ്റില്ല അപ്പോൾ ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ റെലവൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ആർത്രൈറ്റിസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ലൈഫ് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് ഒരു റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിട്രി ലൈനിൽ വരുന്ന ആർത്രൈറ്റിസോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആർത്രൈറ്റിസ് സീറോ നെഗറ്റീവ് ആർത്രൈറ്റിസ് പലതരത്തിലുള്ള ആർത്രൈറ്റിസ് പ്രിവലൻ്റ് ആണ് പേരെന്ത് തന്നെയും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ആൽക്കലൈനിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അതായത് ആൽക്കലൈൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം വാട്ടർ തെറാപ്പിയിൽ ഹെഡ് ഔട്ട് എമാഷൻ ബാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഔട്ട് വാട്ടർ തെറാപ്പിയിലൂടെ നമുക്ക് ആർത്രൈറ്റിസ് നന്നായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാം മഡ് തെറാപ്പിയിലൂടെയും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആർത്രൈറ്റിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പല രീതിയിലുള്ള പല തരത്തിൽ മഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പല ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തും ആർത്രൈറ്റിസ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആർത്രൈറ്റിസിന് ഓരോ രീതിയിലാണ് ഈ തെറാപ്പീസ് ചെയ്യുന്നത് കളർ തെറാപ്പി മാഗ്നറ്റൂ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ
കസേരയിൽ ഇരുന്ന് വേണം എനിക്ക് ചെയ്യാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ക്ലയൻസിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലയൻസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനോട് എനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കസേരയിൽ ഇരുന്ന് തുടങ്ങിക്കോളൂ കസേരയിലിരുന്ന് ചെറിയതായിട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ പ്രിമൈസിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് രീതിയിലുള്ള ഗൈഡൻസോടുകൂടെ നമുക്കതിനെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂട്ടി നമ്മുടെ ജോയിൻസിലും ബോൺസിലുമുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഹെൽത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു